পিপি পোদার হসপিটালে ফেসবুক লাইভে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি শ্রীতাপা আর আমার সঙ্গে কে রয়েছেন তার কথা তো অবশ্যই বলবো আজ আমাদের বিশেষ অতিথি রয়েছেন যার কণ্ঠে ভেসে ওঠে মেয়েদের কথা যার কবিতায় বেজে ওঠে মেয়েদের ব্যথা যার উপস্থাপনায় সেজে ওঠে কবির সৃষ্টির হিরে মানিক তিনি আর কেউ নন পারমিতা প্রামাণিক পারমিতা স্বাগত থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ এতগুলো কথা বলার জন্য মানে আমাকে নিয়ে খুব ভালো লাগছে এখানে এসে একদম সকল সকলেই বলে আড্ডা দিতে এসে খুব ভালো লাগছে এখানে এসে কিন্তু আমার যেটা প্রশ্ন থাকে প্রথমেই তোমাকেও সেই প্রশ্নটাই করব যে হসপিটালে আড্ডা দিতে আসা এটা তো একটা অদ্ভুত এক্সপিরিয়েন্স তোমার কি প্রথমবার হলো তো নিশ্চয়ই একদম সেটা কেমন লাগছে দেখো হসপিটালে আড্ডা দিতে আসবো এটা তো কেউ ভাবতেই পারে না তো আমার কেন জানি মনে হয় যে শরীরের সাথে মন ওতপ্রোতভাবে জড়িত একজন ক্যান্সারের পেশেন্ট খুব হাসতে দেখেছি আমি তাদেরকে আর একজনের হয়তো অল্প অসুখ তারাও একটুতেই ভেঙে পড়ে এরকম মানুষও আমি দেখেছি তো মনে হয় যে সেই মনটাকে ভালো রাখার জন্য আড্ডা দেওয়া তো খুব প্রয়োজন খুবই প্রয়োজন আর আমরা যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করি না আমাদের চামড়াটা খুব মোটা হয়ে গেছে সেটা সবাই বলে বাট আমরাও তো মানুষ তো এই খোলামেলা আড্ডাটা খুব প্রয়োজন মাঝে মাঝে আড্ডা দিতে আসলে খুবই ভালো লাগে এই ইনিশিয়েটিভটাও আমার খুব ভালো লেগেছে বিবি ভোদ্দারে আমাদের এই ইনিশিয়েটিভটা অনেকেরই ভালো লাগে সেটা তো আমরা আপনাদের কথাতেই আপনাদের কমেন্টে জানতে পারি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের কমেন্টগুলো আমরা পড়ব এবং আজকের এই আড্ডা আপনাদের কেমন লাগছে সে কথা নিশ্চয়ই আপনাদেরকেও জানাবো এবং আপনারাও নিশ্চয়ই পারমিতা এসছে বলে আপনাদের রিকোয়েস্ট রাখতে পারবেন নানান প্রশ্ন রাখতে পারবেন আপনাদের প্রশ্ন কিন্তু আমি পারমিতার কাছে রাখবো আচ্ছা পারমিতা বিপি পোদ্দারে এই প্রথমবার তুমি এলে আর এই আড্ডা দিতে এলে কিন্তু এর আগে তুমি বিপি পোদ্দারের নাম কোথাও কখন শুনেছো হ্যাঁ একদম এখানে তো একটা তুমি কফি খেতে পারো হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে তো একটা দারুণ ট্রিটমেন্ট রয়েছে যেটা চার ইঞ্চি চার ইঞ্চি কেটে বাইপাস যেটা নি রিপ্লেস তো এটা তো আমাদের জন্য খুবই ভালো ইভেন যারা দর্শক রয়েছেন তারা হয়তো জানতে পারছেন যে এখানে এত বড় একটা কাজ হচ্ছে তো এখানে আসা সবারই উচিত মানে যাদের এই প্রবলেমগুলো রয়েছে তারা এখানে আসতেই পারে একদম আচ্ছা অনেকেই হয়তো এই যে পারমিতার কবিতা বলে যেহেতু আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাই এই ট্যাগটা সেক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো ভাবেন যে পারমিতা কবিতা বলে কবিতা তো অবশ্যই বলে একটা ছন্দ তোর থাকে এই গতি থাকে কিন্তু যেটা সত্যি সত্যি বলে সেটা জীবনের কথা বলে জীবনের গল্প বলে অনেকেই হয়তো আজকে রিকোয়েস্ট করে বসবেন আপনাদের প্রিয় যে উপস্থাপনাগুলো পারমিতার থেকে আপনারা শুনেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখেছেন ইউটিউবে দেখেছেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা আজকের সেইগুলো রিকোয়েস্ট করলে ওর পক্ষে কিন্তু সেটা শোনানো একটু কঠিন বা কষ্টকর হবে কারণ সেগুলো এত বড় বড় জীবনের গল্প সেটা কিন্তু হয়তো সম্ভব হবে না তবে নিশ্চয়ই ছোটোখাটো কিছু পারমিত আমাদের আজকে নিশ্চয়ই শোনাবে আড্ডা দিতে দিতে কিন্তু প্রথমেই আমি তোমাকে যেটা জিজ্ঞাসা করব দেখো আমরা প্রত্যেক দিন এই যে সোশ্যাল মানে যে প্ল্যাটফর্মগুলো রয়েছে তাতে নানান ধরনের ক্রিয়েটিভ নানান উদ্যোগ দেখি তার মধ্যে এই যে হঠাৎ করে অনেক মানুষ মনে করেন যে আমি কম সময়ে মানুষের মনের মধ্যে পৌঁছাতে পেরেছি এটা আমিও নিজে বিশ্বাস করতে পারি না মাঝে মাঝে কোনো প্ল্যানিং ছিল না এরকম কিছু করব। তবে মানুষের সাথে কথা বলতে ভালোবাসি কথা শুনতে ভালোবাসি সেই জন্যই হয়তো কোথাও গিয়ে মনে হলো যে আমাদের মনের কথাগুলো সবারকে জানা জানানো উচিত আজকে তুমি বসে আছো আমার মা আছে বা এখানে যারা রয়েছে প্রত্যেকের সংসারে আলাদা আলাদা গল্প রয়েছে একরকম কিন্তু গল্প নয় তাদের সাথে বসলে না ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্টোরি শোনা যায় তো আমরা কি করি আমরা ভাবি যে আমাদের প্রবলেমটাই হয়তো সব থেকে বেশি সে হয়তো ভালো আছে বা এরকম একটা মনে হয় তো আমার মনে হয় এরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই আমি হয়তো খুব ভালো আছি সে সামনে যে আছে সে হয়তো খুব খারাপ অবস্থায় আরও রয়েছে তো সেই জিনিসগুলো আমাকে কোথাও গিয়ে নাড়া দিত ছোটোবেলা থেকে যে কিছু না বলা জিনিস ভেতরে থাকতো যেগুলো আমার মনে হয়েছিল হয়তো বলা দরকার ইভেন এরকমও হয়েছে যে আমি রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে তখন তো ফোন ছিল না অতটা আমাদের সময় তখন কত দু হাজার দু হাজার সাল দু হাজার পাঁচ ছয় এরকম সময় তখন ফোন ছিল না আমাদের কাছে আমি নিজে রাত্রিবেলা শুয়ে শুয়ে ভাবতাম যদি কোনো দিন এরকম হয় যে আমাকে নিয়ে কিছু বলতে বলা হয় তখন আমি কি উত্তর দেব আমি নিজেই কোয়েশ্চেন করতাম নিজেকে নিজেই উত্তর দিতাম এই জিনিসগুলো ভেতরে ভেতরে এমনভাবে জানি না কাজ করেছে 
ওই যে বলে না যে মনের মধ্যে যেটা চাই সেটা হয়তো হয়ে যায় খুব যদি তুমি সেটাকে চাও তো সেটাই আমার সাথে হয়েছে তো আজকে আমি এই জায়গায় এসে আমি মানুষের মনের কথা বলতে পারছি তার মধ্যে দিয়ে আমার কথা বলতে পারছি এর থেকে বড় পাওয়া আমার কাছে আর কিছু নেই আর যে ভালোবাসাটা পেয়েছি সবার থেকে আমার মনে হয় এখানে যদি আমি থেমেও যাই আমার না পাওয়া কিছু থাকবে না আমি অনেকটা পেয়ে গেছি অনেকটা ঠিক আচ্ছা পারমিতে একটা কথা বলবো এই যে তোমার ইনিশিয়েটিভ এই যে তুমি বলো তুমি মন থেকে ভীষণ চাইতে দেখো চাওয়াটাকে বাস্তবায়িত করতে তো একটা এফার্ট লাগে সেই এফার্টটা কি কেবল তোমার একার না তোমার সাথে আরও কারা কারা ছিল এই এফার্টে মানে কি বলো তো ঘুরে দাঁড়াতে না একটা হাত লাগে আর একটা আঘাতও লাগে দুটোই পেয়েছি আচ্ছা আঘাতটার কথা জানা যাবে কি সেটা কি খুব গোপন আঘাতটা মানে এরকম হয় কিছু মানুষ কিছু আঘাত পেলে ঠিক আছে বলেছে তো কি হয়েছে ভুলে যাই বাট আমি না ভুলতে পারি না মানে আমার কাছে ছোটোবেলার কিছু আঘাত বা এখনও যে আঘাতগুলো পাই সেগুলো আমার কাছে খুব মনের মধ্যে থাকে মানে আমার মেমোরি খুব শার্প মানে ওগুলো আমি ভুলতে পারি না তো সেই আঘাতটা পেয়েছি আঘাতটা পেয়েছি বলে হয়তো আমি আমার গল্পের মাধ্যমে সেই কতটা আমি আত্মিকভাবে জড়িয়ে আছি গল্পে সেটা আমি প্রকাশ করতে পারি আর হাত অবভিয়াসলি ফ্যামিলি আমি খুব ফ্যামিলি টাইপের মানে আমার কাছে যদি একটা গোটা দিন ছুটি থাকে আমি আগে মার কাছে যাব আমি আগে বাবার কাছে যাব তারপরে যদি মনে হয় যে না একটু আড্ডা দরকার না বন্ধুদের সাথে দু পাঁচ মাসে একদিন দেখা করলাম এটা হচ্ছে আমার সব থেকে মানে আমার একটা তোমার সবচেয়ে প্রিয় মানু প্রিয় মানুষ কি তোমার মা একদমই তাই একদম আচ্ছা তোমার কাছে আরও একটা বিষয় জানতে চাইবো তুমি এই যে হঠাৎ করে শুরু করলে গল্প বলাটা প্রথম দিনের কথাটা বলো সেই অভিজ্ঞতাটা কেমন মানে কিভাবে শুরু করলে যে এই যে আমি ইউটিউবে গল্প বলবো হ্যাঁ এই যে স্ক্রিপ্ট তৈরি করা সেটা নিয়ে বলা এবং তার উপস্থাপনা নিয়ে একটা ভাবনা চিন্তা তো নিশ্চয়ই ছিল সেই ভাবনা চিন্তা করে একটা যে এক্সপেরিমেন্ট প্রথমেই তো তুমি এরকমভাবে ভাবো নি যে তোমার এত লোকে অ্যাকসেপ্ট করবে তোমার এই গল্পটা তাদের ভালো লাগবে তারাও খুঁজে পাবে সেই গল্পের মধ্যে নিজেদেরকে এরকম তো ভেবে তুমি শুরু করো না তোমার নিজের ভালো লাগা থেকে নিজের ইচ্ছে বা ওই আঘাতটা থেকে তুমি শুরু করেছো এই শুরু করার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতাটা আমি জানতে চাইছি একটা ডিকশনারিতে একটা ওয়ার্ড আছে যে এমলেস মানে সেটা আমার জন্য হয়তো একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ আমার কাছে কোনো প্ল্যান ছিল না বিশ্বাস করো আচ্ছা আমার একটা স্ক্রিপ্ট দেখে খুব ভাল লাগলো তোমার নিজের সাথে কি কোনো ভাবে কানেকশন আছে কারণ তোমার মধ্যে একটা অ্যাকসেন্ট বা বলো তোমার যে উপস্থাপনা তার মধ্যে কোথাও আমি একটা না বাংলাদেশের ওই ঠান্ডা হাওয়াটা পাই মানে হয় না যে যদিও এটা আলাদা করা যায় না এপার বাংলা ওপার বাংলাকে দুটো বাংলায় দুই বাংলাই আমাদের ভীষণ আপন ভীষণ সমান কিন্তু তাহলেও দেখবে আমরা পশ্চিম বাংলার যারা শিল্পী তাদের উপস্থাপনা আর ওপার বাংলার যারা শিল্পী তাদের উপস্থাপনা কোথায় একটা সার্টেল ডিফারেন্স আছে সেই ডিফারেন্সটা তোমার উপস্থাপনায় খুঁজে পাওয়া যায় সেটা কিভাবে কোনো যোগ নেই বিশ্বাস করো কোনো ইয়ে নেই মানে মা বাবা সব এখানকারই হ্যাঁ আর হয়তো মানুষের এত ভালোবাসা আর এত মেসেজ তাতেই হয়তো আমার এরকম হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারগুলো আচ্ছা হ্যাঁ আমরা যে গল্পে ছিলাম হ্যাঁ প্রথম দিনটার কথা তুমি বলছিলে আমি জানি না যারা ছেড়ে যায় তারা বিচ্ছেদের পর ভালোবাসে কি আমি জানি না তোমার মতো যারা কারণ না দিয়ে ছেড়ে যায় তারা আদৌ মনে রাখে কি না তবু আমার মতো সহস্র মানুষ যাদের ছেড়ে যাওয়া হয় বিচ্ছেদের তিন চার দিন চার পাঁচ মাস এবং এক দেড় বছর পরও তারা প্রাক্তনকে ওগুলোই সম্বোধন করে এবং ভালো আছির জায়গায় শুধু আছি বলে এই যে এই পুরো জিনিসটা এটা আমার সাথে কিন্তু ঘটেনি বাট কারোর একজনের সাথে ঘটেছে ঠিক সেই জায়গাটা গিয়ে ফিল করে ওই যে ফিলিংসটা হলো ওটা আমাকে করতে হবে মানে ইনস্ট্যান্ট আমি করে ফেললাম আমার একটা মাইক ছিল না তখন দেড়শো টাকার মাইক হয় না মানে একটা ইয়ার মানে ফোনে ইয়ে করে কানেক্ট করে যেটা ওটা কানে লাগালাম আলো খুব একটা বাড়িতে যেরকম নর্মালি আলো থাকে ওরকম একটা আলো স্ট্যান্ড তখন ছিল না কারণ প্রথম শুরু করেছি কি করবো ধুপ করে শুরু করা তো বালিশটা সামনে নিয়ে স্টার্ট করে দিয়েছি তারপরে যখন না দশ হাজার ভিউ হলো তখন তো এত ভিউ ছিল না জানো তো মানে 
ভিউ কি জিনিস শেয়ার কি জিনিস বুঝতাম না মানে না বুঝেই স্টার্ট করেছিলাম সেদিনকে আমরা খুব পার্টি করেছিলাম আমরা বন্ধুরা মিলে এটা খুব মনে পড়ে যে আমার দশ হাজার ভিউ হয়েছে সেই পার্টিটা করেছিলাম বলে আজকে আমি দশ মিলিয়ন টাকাও মানে সেই দিনকার ফিলিংসটা না যদি মানুষ না একসেপ্ট করে যদি কিছু একটা নেগেটিভ বলে দেয় সেই জন্য সবসময় চেষ্টা করি যে একটা স্টোরি বলবো যার মধ্যে নেগেটিভ পজিটিভ কিছু না থাকুক তাহলে খুব ভালো হয় কারণ কি আমাদের দর্শকরা আমাদের সাথে তো থাকবেই পাশাপাশি তোমার যারা ফলোয়ার্স আছে তারাও কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারবে এবং তারা যদি কোনো রকম প্রশ্ন রাখতে চায় কোনো কিছু তারা যদি কিছু জানতে চায় পারমিতার সম্পর্কে তারা কিন্তু রাখে এখানে কিন্তু আমাদের ইতিমধ্যেই অনেকেই রয়েছেন আমাদের সাথে এবং কেউ কেউ কমেন্টও করেছেন শর্মিন সুলতানা তিনি লিখছেন আপনার গল্প বলাগুলো এত ভালো লাগে সেই ভালো লাগাটাই হয়তো মানুষকে যে তুমি ভিউয়ার্সদের কথা বলছো এত ভিউজ এত ভিউজ তোমার বলার তোমার উপস্থাপনাটাই হয়তো মানুষকে ছুঁয়ে যায় গল্পগুলো তো ধরো জীবনের গল্প এই গল্প তো বারবার মানুষের জীবনে ঘটেছে সেই গল্পটাই নতুন করে তুমি বলছো তোমার বলার মধ্যে নিশ্চয়ই কোথাও সেই আকর্ষণ বোধ মানুষ করেন যেখান থেকেই তোমার এত ভিউজ দারুণ লাগছে দিদি আপনার গল্প এরকম অনেক কমেন্ট আসছে দেবাশিস চৌধুরী লিখেছেন ভেরি নাইস অ্যান্ড সেনসেশনাল প্রোগ্রাম এই সমস্ত নানান কমেন্ট আমরা শুনতে পাচ্ছি আমরা আপনাদের কথা নিশ্চয়ই পারমিতার কাছে পৌঁছে দেব তার আগে পারমিতার থেকে আমি যেগুলো জানবো পারমিতার ছোটোবেলাটা কেমন কেটেছে ছোটোবেলায় আমার আমার মানে জন্মেছি আমি কৃষ্ণনগরে আর পাঁচটা মধ্যবিত্ত পরিবারে যেরকমভাবে বেড়ে উঠেছে সেইভাবেই হয়েছে স্কুলিং কলেজ সব কিছুই আমার কৃষ্ণনগরে বাড়ির ছোটো মেয়ে ছিলাম দিদি আছে খুব আদুরে কিন্তু আদর দিলেও বাবা মা আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে তোমাকে কতটা করতে হবে জীবনে এগোতে গেলে কি কি ফেস করতে হবে সেই জন্য বাবা মা মনে করেছিল যে কাজটা আমি করছি সেটা ভুল অবভিয়াসলি হবে না তারা যে শিক্ষাটা দিয়ে আমাকে বড় করেছেন সেই জন্য কোনো কিছুতে বাধা দেননি বাবা হচ্ছেন সরকারি চাকরি করতেন ব্যাংকে চাকরি করতেন সেই সময় হয়তো আমার দরকার ছিল না যখন আমি কলেজ পাস করি সেই সময় আমার দরকার ছিল না একটা চাকরির তবু আমি প্রাইমারি একটা বেসরকারি স্কুলে জয়েন করেছিলাম তখন আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হলো না মাস্টার্স শেষ হলো তখন আমি জয়েন করি তার এক বছরের মাথায় আমার মনে হলো বিএড করতে হবে একটু হায়ার স্টাডি করা দরকার তো বিএড করতে গেলাম বিএড করতে করতে আমার মনে হলো যে বিএড করছি অনেকে বলে জানো তো যে আমি তোমাকে তুমি বলছি অনেকে বলে বিএড করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি এত কিছু লেখা এই সেই আমি না মানে বিএড করতে করতে আমি আবার আর একটা স্কুলেও পড়াতাম এইরকম ব্যাপারটা ছিল কোনোদিন দরকার হয়নি আমার একটা চাকরির যে আমার হাত খরচ দরকার কিন্তু আমার ভেতরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল যে আমাকে আমারটা বুঝে নিতে হবে ঠিক আচ্ছা তুমি তো স্কুলে চাকরি করেছো বা বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স তোমার হয়েছে কিন্তু এই যে তুমি যে গল্পগুলো বলো সেখানে কোথাও আমার মনে হচ্ছে আমি একজন দর্শক শ্রোতা হিসেবে তোমাকে বলছি দুঃখ বিচ্ছেদ জীবনের খুব ছোট ছোট জমে থাকা যে অভিমানগুলো সেগুলোই তোমার ইউএসপি সেটাকেই কি তুমি সেই ধরনের লেখাকেই কি তুমি বেছে নাও গল্পগুলো বলার জন্য দেখো মানে গল্পগুলো অ্যাকচুয়ালি অনুভূতির ওপরই দাঁড়িয়ে এবার অনুভূতির আলাদা আলাদা ইয়ে রয়েছে রাগ অভিমান কান্না আনন্দ সব কিছুই প্রেম সব কিছুই রয়েছে সেইগুলো বেছে বেছেই করি আমি বললাম না যে আমি যখন কি সাধারণত মেয়েদের কথা বলতেই আমি তোমাকে দেখি মেয়েদের কথা তো আচ্ছা এই এই বিষয়ে একটু জানতে চাইবো তুমি তো কমেন্ট নিশ্চয়ই দেখো তোমার যারা ভিউ আছে তার মধ্যে কি নাইনটি পারসেন্ট মেয়ে মহিলা এইটি পারসেন্ট মহিলা 
পুরুষরা যখন প্রশংসা করে না সত্যি ভালো লাগে যেমন মনে হয় পুরো স্টোরিটা শুনে বুঝেছে ব্যাপারটা কিছু মানে স্টার্টিংটা এরকম হয় মহিলারা প্রশংসা করলে ভালো লাগে না जनप्रियता बसि तो अस्वीकार्य नये कारण तुम देखो ना सब समय देखो शिल्पी साहित्यिक कविरा जेटे भेबे ही क्या कर नो तुम करो ना क्योंकि तुम जो क्ज करते गए जो व्यावसायिक दिक्ट देखो हमें वास्तव के दिक्टा बी अनुभूत दिक्कत तो आज है जो आर्टिस्ट थकते ही ता ना तुम्हें एत लोक सुनतना एत लोक भलो बाजतना क्योंकि जो व्यावसायिक दिक व्यावसायिक दिक्ट तुम देखो तक जो तुम देखते पाओ जो ना महिला कथा बोले देखिए मानुष एक बस ही सुन से किधरण कवित बाजब वाइरण गल्प बाजब से कखो माथा एस देखो एक जेनार क्यों तैरी हो जाए जो ब्लग कर ब्लग ही कर যে হচ্ছে মেয়েদের নিয়ে বলছে সেই মেয়েদের নিয়ে বলছে যে একটা ধরো ইনফরমেটিভ কোনো ভিডিও দিচ্ছে তারা সেটাই দিচ্ছে মানে সেটা অ্যাকসেপ্ট হয়েছে বলেই কিন্তু সে করছে বাট এই ব্যবসায়িক দিকটা তুমি যেটা বলছো সেটা তো আমি জানতামই না যে পেজ থেকে আর্ন হয় এটা আমি অনেক পরে জানতে পেরেছিলাম হ্যাঁ তারপরে মানে তখন বুঝলাম যে যে না এটা আমার ভেতর থেকে এসেছে বলেই তুমি কি শেয়ার করে দিয়েছো হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ বেশ হ্যাঁ আমার ভেতর থেকে এসেছে বলেই কিন্তু আমি এই কাজগুলো করেছি छोट कर भंगी मध्य কোথাও একটা সেই অনুভূতির জায়গাটা থাকে সেগুলো কি তোমার নিজের থেকেই তৈরি করা নিজের থেকেই ভাবনা চিন্তা করা সেরকম বেশ আচ্ছা এরপর আমি তোমার কাছে যেটা জানতে চাইবো তুমি ধরো সামাজিক নানান জটিলতা বা সুখ সুখ অনুভূতিগুলো নিয়ে তুমি বলো সেক্ষেত্রে এরপরে তুমি বললে যে একটা জনের তৈরি হয়ে যায় কিন্তু জনারের তো একটা বোর্ডামও থাকে আজ ধরো তোমাকে প্রচুর লোক শুনছে ভীষণ প্রশংসা করছে শুনছে 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 একটা সময় তো আসবে যখন পারমিতা থেকে তারা অন্য কিছু চাইবে সেই সময়ের কথা কখনো ভেবেছ নাকি এখনো ভাববার সময় আসেনি আমি ওই জায়গাটাই স্ট্রিক থাকতে চাই কারণ এটা আমার প্যাশন এটা আমার ভালো লাগার জায়গা এরপর যে ভালো লাগাগুলো আছে সেগুলো আমি সবার সাথে শেয়ার করতে চাই চাইছি না আপাতত আচ্ছা মানে কেবলমাত্র এই যে ধরনের তুমি গল্প পাঠ করছো সেই ধরনের গল্পই তুমি পাঠ করবে আচ্ছা এই যে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম এই বিষয়ে তুমি কি বলবে তুমি নিজে একজন অডিয়েন্স হিসেবে বলো তুমি নিজে দেখো যখন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে তোমার নিজের উপস্থাপনা দিয়েছো খুব সুন্দর একটা সারা পেয়েছো নিজে যখন অডিয়েন্স হিসেবে দেখো নিজে যখন দর্শক বা শ্রোতা হিসেবে দেখো সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ক্রিয়েটিভ কাজ সব কিছুর ভালো মন্দ দিক আছে আমি সেই ভালো মন্দ দিকগুলো তোমার কাছ থেকে জানতে চাইছি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের ক্ষেত্রে মানে আমারটাই বলছো তোমার তাই শুধু না তুমি অ্যাজ অডিয়েন্স বল তুমি যখন দেখো অন্য কারোর কাজ দেখো আচ্ছা ব্যাপারটা হচ্ছে কি বলি বলো নিজের কাজ অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে অডিয়েন্স না বিভিন্ন রকম অডিয়েন্স আছে আমাদের এখন দেখবে ভিডিওগুলো না মানে আগে যেটা হতো দু বছর আগেও না এত এক্সপোজ ব্যাপারটা ছিল না ভিডিওর মধ্যে ব্লগ যারা করছে তাদের মধ্যে এই 
এক্সপোজ ব্যাপারটা ছিল না এখন এগুলো হয়েছে দেখি সবার মানে বিছানা থেকে উঠে হাই হ্যালো এই জিনিসগুলো আমার ঠিক মানে আমার পার্সোনালি ঠিক যায় না বাট যারা করছে তাদের ঠিক আছে আমার মনে হয় যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাই আমি এক কাপ চা করছি এটার মধ্যে কোনো কন্টেন্ট নেই এটা মানুষকে দেওয়ার সমাজকে কিছু বার্তা দেওয়া নেই এর মধ্যে সমাজকে বার্তা দেওয়ার মধ্যে কি আছে আমি একটু বিদেশে থাকি সেখানকার কালচারটা কীরকম সেখানে ফুডিং মানে স্কুলিং কীরকম ঠিক আছে এবার ওখানকার এক্সাক্টলি এই এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় অনেক বেশি ইনফরমেটিভ ভিডিও হলে ঠিক আছে যেটা কোনো কন্টেন্ট আছে একদম একদম আমি সকালবেলা উঠে চা খেলাম আমি এবার উনুনে রান্না করতে বসছি এটা কি তুমি কি পাবে এর থেকে আর আমি তো তাকে দোষ দেবো না আমি তো অডিয়েন্সকে বলবো অডিয়েন্স দেখছে বলেই তারা দিচ্ছে আজকে আমি এরকম কখনো মনে হচ্ছে যে অডিয়েন্স কন্টেন্ট না থাকলে বা খুব গভীরতা না থাকলে বেশি দেখে এমন কোনো জিনিস এমন কোনো না অডিয়েন্সের মধ্যে তাদের মানসিকতাটাকে বুঝতে হবে সবসময় মানুষ এক রকম পজিশনে থাকে না হয়তো খুব আনন্দ হচ্ছে ঠিক আছে এই একটু দেখি এন্টারটেনমেন্ট একটু দরকার এটা দেখলো তারপরে তার একটা জীবনে দুঃখ হলো আমার একটা কবিতা শুনলো আনন্দ যেমন হয় দুঃখ হয় এটা নিয়ে তো বেশি ভাবার কিছু নেই আমি তোমাকে ভালোবাসি মানে আমি তোমাকে পুরোটাই ভালোবাসি এর মধ্যে থার্ড পার্সেন বা কিছু আসবে না যে কোনো পরিস্থিতিতে আমি যদি অন্য দিকেও চলে যাই আমি আবার তোমার কাছে ফিরে আসব এটা ভালোবাসা বেশ যেখানে ভালো বাসা বাঁধে সেটাই সেটাই প্রেম তাই তো আচ্ছা বিচ্ছেদ বলতে কি বোঝো কারণ তোমার গল্পের মধ্যে বারবার এই বিচ্ছেদ এই দুঃখগুলো ফিরে ফিরে আসে সে বিচ্ছেদ বলতে সেটা নট অনলি শুধু প্রেম যে কোনো সম্পর্ক তোমার মায়ের সাথে তোমার বিচ্ছেদ কি তোমার খুব প্রিয় কোনো ব্যক্তির সাথে তোমার বিচ্ছেদ সেই বিচ্ছেদটা বলতে তুমি কি বোঝো বিচ্ছেদ আসলে দুজন মানুষের মানসিকতা যখন আর ম্যাচ হয় না তখন হয় বিচ্ছেদ বিচ্ছেদটাকে কাঁধে করে নিয়ে আমি বইতে চাই না কারণ বিচ্ছেদের যে কারণগুলোর জন্য বিচ্ছেদ হবে সেই কারণগুলো নিয়ে আমি চলতে চাই না কারণ জীবন একটাই ঠিক এই একটা জীবনে তোমাকে বেঁচে নিতে হবে কারোর দ্বারা তুমি আটকে গেলে নিজেকে আটকে রেখে দিলে সেটাকে জীবন বলে না কিন্তু তুমি মুখ বুঝে শুয়ে গেলে বলে অনেকে মুখ বুঝে সহ্য করে যাও ঠিক হয়ে যাবে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত আমরা সহ্য করতে পারি তারপরে না মানুষের একটা সীমা আছে সেটা মানে দেয়ালে পিঠ থেকে যায় সেই অতিক্রম করে যায় ব্যাপারটা আমার মনে হয় সেই সম্পর্ক যে কোনো সম্পর্ক সেখানে আস্তে আস্তে বিচ্ছেদটা চলে আসে আর বিচ্ছেদ হচ্ছে খুব কষ্টের বিচ্ছেদটাকে তুমি তো অ্যাকসেপ্ট করা এমন তো অনেক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদটা ধরো খুব কষ্টের নয়ও ধরো যখন দুজনেই বিচ্ছেদটা চাইছে যে হ্যাঁ এই এই সম্পর্কের যে টানা পড়েন সেই টানা পড়েন হচ্ছে বিচ্ছেদ তবু ভালো তখন তারা প্রিটেন্ট করছে যে এই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে গেলে আমি ভালো থাকবো কিন্তু সব কিছু কি এত সহজে বলা যায় একটা বিচ্ছেদ মানে অনেক দিনের একটা সম্পর্ক সেটাকে আমি দুম করে ব্রেক করে সেই সুইচ অফ অনের মতো তো হতে পারে না আমি খুব খুশি হলাম হ্যাঁ সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে এসে আমি বেঁচে গিয়ে আমি পরের দিনই এটা অন্য জগতে চলে এটা হয় না এটা মানুষের জীবনে হয় না সময় লাগে আচ্ছা আর তুমি স্মৃতির কথা বারবার ঘুরে ঘুরে বলছো যে চট করে কি ভোলা যায় সব তো থেকেই যায় বা তুমি নিজেও বললে নিজের সম্বন্ধে আমি ভুলতে পারি না একটা কথা আছে স্মৃতি সততই মধুর সেটা তার মানে তুমি বিশ্বাস করো না মধুর গুলো হলে মধুর ঠিক আছে না সততই মানে সর্বদাই সবসময় মধুর সেটা কি তাই তোমার কাছে তাই নয় সবসময় মধুর হয় না কিন্তু স্মৃতিগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের চলতে হয় কিন্তু এরকম তো দেখো সময় আমাদের এমন শিক্ষা দেয় যে যে স্মৃতিটা ধরো ভীষণ দুঃখের ছিল সময়ের ব্যবধানে দেখবে সেই স্মৃতিটাও খুব দুঃখের থাকে না তখন মনে হয় যে না এরকম না করলেই পারতাম বা তখন হয়তো সেটা অতটা দুঃখের স্মৃতি থাকে না ওই জন্যই সততই মধুর কথাটা বলা আছে সময় যেহেতু স্মৃতিকে ধীরে 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 দুঃখটা স্মৃতির দুঃখটাকে ম্লান করে দেয় সেটা কি তোমার ক্ষেত্রে হয় না 
তোমার স্মৃতি শক্তি কি ভীষণ স্ট্রং মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পড়াশোনার ক্ষেত্রে একদম না মনে থাকে না সেটা বাট কিছু ঘটনা যেটাকে আমাকে খুব আঘাত দেয় না সেটা আমার কাছে একদম জীবন্ত ঠিক ঠিক আচ্ছা আচ্ছা আমি তোমার কাছে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে অনেক রিকোয়েস্ট চলে এসে থাকবে তোমাকে যদি একটু কিছু শোনাতে বলি তুমি কি শোনাবে এই মুহূর্তে হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি কিছু একটা শোনাও যেহেতু গল্প বলি একটা ছোট্ট বলি আমার বৌঠান ভীষণ স্বার্থপর আমার বৌঠানের বিয়ে হয়েছিল তার বাবার অমতে কারণ আমার বৌঠান মনে করেছিল যে এটা আমার এখন সঠিক বয়স হয়নি যে বিয়ে করার তারপর বৌঠানের বাবা আমাদের বাড়িতে অনেকবার বেড়াতে এসেছেন বৌঠানের সাথে বাবার কথা শুনতাম তার বাবার কথা সেখানে মনে হতো যে বৌঠান তার বাবাকে সমীহ করে চলে কিন্তু ক্ষমা করতে পারেনি সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেয়ে হিসেবে আমার বৌঠান খুব স্বার্থকর আমি বাড়ির একমাত্র মেয়ে আমার দাদা আমার মা বাবার কাছে খুব প্রিয় এক গ্লাস জল পর্যন্ত আমাকে গড়িয়ে খেতে হতো না কিন্তু আমার বৌঠান আমাদের বাড়ি এসে আমাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিত আমার বৌঠান খুব স্বার্থকর আমার দাদা যতক্ষণ না বাড়িতে ফিরত আমার বৌঠান খাবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতো দাদা ফিরবে তারপর বৌঠান খাবে একদিন কি হলো একটা কাজে বৌঠান বাইরে গেল দুপুরবেলা এসে দেখে দাদা খাওয়া হয়ে গেছে দাদা সেই কাজটা সমাপ্ত হয়নি বলে পরের দিনকে আবার বৌঠান গেলেন কাজে ফিরে এসে দেখলেন দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে খাওয়া দাওয়া করে তারপর দিন থেকে কি হলো আমার বৌঠান আর আমার দাদার জন্য অপেক্ষা করে না আমার বৌঠান সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করে পুজোর ফুল তুলে রাখত কারণ আমার মা পুজো দেবে কিন্তু একদিনকে এরকম হলো যে আমার মা পাশের বাড়ি জেঠিমার সাথে এমন অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে ঝগড়া করলো তার পরের দিন থেকে আমার বৌঠান আর ফুল তুলছে না তাকে জিজ্ঞাসা করতে সে অচিরেই উত্তর দিল যে মনের মধ্যে এত পাপ যে মুখে এত বাজে ভাষা সেই ভাষা দিয়ে আর যাই করা যাক দেহকে শুদ্ধ আর ঠাকুরের পুজো করা যায় না সেখানে আমার বৌঠান স্বার্থকর আমার বৌঠানের যখন ছেলে মেয়ে ছেলে হলো খুব ছোট তখন বাপের বাড়ি গেল সেদিনকে আমার ভাইপোর জ্বর এলো তো বৌঠানের মা বলল যে বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিল শ্বশুর বাড়ি থেকে এখানে চিকিৎসা করার জন্য হয়তো সেটা মেনে নিয়ে কারণ আমাদের বৌঠান পছন্দ করে না হয়তো সেটা মেনে নিয়ে সেখানে থেকে যেতে পারতো তাদের হয়ে কথা বলতে পারতো কিন্তু না সেদিনকে আমার বৌঠান সে বাড়ির থেকে ফিরে এলো আমার বৌঠান খারাপ মেয়ে হয়ে গেল আমার বৌঠানের ছেলে মেয়ে যখন আর একটু বড় হলো মাধ্যমিক দেওয়া শেষ হয়ে গেল তখন আমার বৌঠান তাদের এটো থালা বাসনগুলো আর মেজে দিত না জামা কাপড়গুলো আর ধুয়ে দিত না তাতে করে কি হলো আমার বৌঠান স্বার্থপর মা হয়ে গেল সব দিক থেকে দেখে মনে হলো আমার বৌঠান শুধু স্বার্থপরই হয়ে গেল কিন্তু আজ যখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে সব কাজ যখন আমাকে নিজে করতে হয় তখন মনে হয় যে আমার বৌঠান ঠিক কাজটাই করেছিল আজকে আমার ভাইপো ভাইজি বাইরে থাকে নিজেদের কাজ নিজেদেরই করে নিতে হয় সেটা কিন্তু আমার বৌমা বৌঠানের শিক্ষায় তাহলে এই বৌঠানের গুরুত্বটা আমাদের জীবনে কতটা জরুরি একটা মা খারাপ হয়ে থেকে গেল কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেল এই স্বার্থপর বৌঠান ঘরে ঘরে গড়ে উঠুক এটা আমরা চাই তাহলে বোধ হয় কোথাও মেয়েরা নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে পারবে কোথাও তাদের নিজস্ব যে মনন তাদের যে ভাবনা তাদের জীবনের মধ্যে কিন্তু প্রতিফলিত হবে এটা তো আমাদের ধারণা আচ্ছা তুমি যখন একটা কন্টেন্ট বাছো বলার জন্য কি দেখে বাছো আমি কতটা রিলেট করতে পারছি সেই জায়গাটায় আমি থাকলে কীরকম হবে বা সেটা অন্যের লাইফে ঘটতে পারে ঠিক মানে সেটা বাস্তবায়িত হওয়ার যে দিকগুলো সেই দিকগুলো মাথায় রেখে দেখো একটা কন্টেন্ট হয়তো খুব ভালো বাট ওরকম কনভারসেশন আমরা করি না ন্যাচারালি সেটা আমি বাদ দিয়ে দিই আচ্ছা তুমি নিজে লেখো হ্যাঁ নিজে কন্টেন্ট তৈরি করো আমি ম্যাক্সিমাম আমি তো আবার কন্টেন্ট মানে আমি একটা টপিক দিয়ে দিই লেখক লেখিকাদের আচ্ছা না আমি বেসিক্যালি সময় পাই না আচ্ছা সংসার আমারও তো আছে ঠিক আচ্ছা তোমার সংসারের কথা বললে বলে একটু জানতে চাইবো তোমার সংসার জীবন শুরু হলো কবে থেকে আমার দু হাজার কুড়ি একদম মনে থাকবে কারণ ওই সময় কোভিড আমার হাজব্যান্ড কলকাতায় চাকরি করতেন হ্যাঁ দু মাস পরই ওয়ার্ক ফ্রম হোম হয়ে গেল পুরো লকডাউন হয়ে গেল এখনও চলছে তাই আমার বর আমাকে চোখে হারায় 
मिठू सरकार लिखे जो कविता पार्मितार गलाय जान जीवंत हो तुम गल्प गुरे जीवन खूब मिल पाई अमित रॉय शर्मिन सुलतान आबा लिखे अपना वाचन भंगी खूब सुंदर अच्छा तुम्हें बांगलेश जरा दर्शक तरह जो रेसिप्रोकेशन पाओ तरह जो सारा पाओ से कम लगे देखो भलो तो लागे कारण एपार बांगला ओपार बांगला द्वारा बेपार रही है आलदा गल्प बोलो जापन कर दीदी हिसाब जापन कर दायित्वपूर्ण रोल मे प्ले करते मे जो हम कि संसार मायर संसार मे आस मैं मायर का पुरो दायित्व हल्का मे छूटे अटकाते शुरू शाशुड़ी पास लोकता दिए जा फुलिटीबिलिटी डिवोर्स रेट आगे तुलन बी मानिए जो बार बार मेरे दिखे अभिजोग आंगुल तोला कत सत्य मेटा तो मतमत करते जो नतून परेश तैरी कर निजे से क्षेत्र एक ही समस्या देखा दीचे से 
এবার আলাদা থাকার কথা বলছো মানে আমরা তো অনেক সময় মনে করি আলাদা থাকলাম মানে অনেকটা রিল্যাক্সড কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিল্যাক্সড নয় তারও পরিবার রয়েছে যেহেতু আমি পরিবারকে বেশি ভালোবাসি সেই জন্য বারবার ওই কথাটাই বলবো যে তার ঘাড়েও থাকছে তার মা বাবা আমার দিকেও থাকছে আমার মা বাবা এই একটা হ্যাজার্ড থেকে যায় এবার এগুলোকে বাদ দিয়ে যদি বলি দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর কথা সবসময় মেয়েদের দিকে অভিযোগের তোলা হয় আবার ছেলেদের দিকেও অবভিয়াসলি তুলতে হবে কারণ দুটো দিক থেকে ঝামেলা হলো তবেই বিচ্ছেদ আসে তবেই সেপারেশনটা হয় তো সেক্ষেত্রে বলবো যে মেয়েদের কি বলতো মানে এটা আমার হয়তো বললে খারাপ লাগবে যে মেয়েরা এখন অনেক বেশি এডুকেটেড হয়ে যাচ্ছে সবাই চাকরি বাকরি করছে নিজের একটা স্পেস তৈরি হচ্ছে যেটা ছেলেদের সবসময় ছিল আজকে ফুট করে মেয়ের মেয়েরা এখন কি হয়ে যায় এখন চাকরি পেলে তবেই বিয়ে দেবো এটা বাড়ির থেকে ঠিক করে দিচ্ছে এবার সেও তো সেইভাবেই থাকছে এবার তুমিও চাকরি করছো আমিও চাকরি করছি তুমি যে ট্রিটমেন্ট পাচ্ছো আমিও তাহলে সেটাই আশা করি এটার মধ্যে তো ভুল নেই আমাদের বাড়িতে এটা নিয়ম নেই তোমার এটা করতে একটা মেয়ে কিন্তু চট করে গিয়ে ছেলেটাকে বলে না এটা কিন্তু করতে নেই এটা এখানে যেতে নেই এটা কিন্তু ছেলেদের দিক থেকে ফার্স্টে আসে কিন্তু এরম তো আমরা ঘুরি ঘুরি রোজ ফেসবুকে প্রচুর জোকস দেখতে পাই প্রচুর অভিযোগ ছেলেদের কাছ থেকে পাই যে বিয়ে হলো মানে জীবিত আর বিবাহিত এইটাই হচ্ছে ছেলেদের স্ট্যাটাস দুটো এবং সেখানে একবার বিয়ে হয়ে যাওয়া মানে বউয়ের কথায় ওঠা বউয়ের কথায় বসা তুমি এর সাথে মিশবে না ওখানে যাবে না এটা খাবে না শুধু যে মেয়েদেরকেই শিখতে হয় স্কুলিংটা মেয়েদের হয় এরমটাও নয় ছেলেদের ক্ষেত্রে তো হয় কেন হয় যেন তো আমি আমার একটা ছোট এক্সাম্পল দিই মানে আমার পরিচিতই সেই ভদ্রলোক খুব স্মোক করে ঠিক আছে এবার যেদিন খুব স্মোক করা হয়ে যায় সেদিনকে রাত্রিবেলা আর খুব বুকে ব্যথা হয় আচ্ছা এবার সেটা কে শুনছে কেউ কি শুনছে তার সাথে কে থাকছে তার ওয়াইফ থাকছে তার মা বাবাও কিন্তু শুনছে না এবার দিনের পর দিন যদি সেই ওয়াইফ ওটা ফেস করে যে রাত্রিবেলা শুনছে বুকে ব্যথা তার কি যাচ্ছে তাহলে সে বারণ করবে না তার মানে তুমি পুরো তুমি কি একটু নারীবাদী না একদম না আমার কাছে যেটা ঠিক সেটা ঠিক নিরপেক্ষ কারণ দেখো এটা তো পয়েন্ট না কিন্তু এরকম অভিযোগ প্রচুর শোনা যায় দেখবে ছেলেরা বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে এটা আমাদের সামাজিক একটা কাঠামো যে ছোট থেকে দেখবে অনেক রাত করে ছেলেরা আড্ডা অফিস থেকে ঘুরে এসে ছেলেরা আড্ডা দিতে চলে গেল এটা কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে খুব একটা আমরা এখনো আমাদের সমাজ বা মানে সোসাইটি সেরকম হয়নি যে যেখানে আমরা মেয়েরা অফিস করে এসে মেয়েরা সব পাড়ার দোকানের চা খেয়ে এলো এটা হয়নি এটা আমাদের হ্যাঁ মেনে নিতে হবে তাহলে এই যে জায়গাটা এই যে তফাৎ দুজনের মধ্যে দুজনের বেড়ে ওঠাতেই তফাৎ সামাজিকভাবে আমাদের যেভাবে মেয়েদের বড় করা হয় আমরা কিভাবে বসবো উঠবো কি করব না করব আমাদের যে রেস্ট্রিকশনে বড় করা হয় সেটা একটা ছেলেকে বড় করা হয় না সে খাওয়ার সময় দেখবে সংসারের ক্রিমটা শেখাচ্ছে মেয়েদের কিন্তু ছোট থেকে অ্যাডজাস্টমেন্টটা শেখানো হয় ফলে দুজনের এই যে আপব্রিংয়ের তফাৎটা সেটা তো যখন দুটো মানুষ এবার একসাথে থাকতে যাচ্ছে ছেলেটা এক্সপেক্টই করছে যে না আমি রাজার রাজা হ্যাঁ তাহলে এই গোড়াতেই তো গলো হ্যাঁ তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো সিস্টেম বদলাতে হবে সমাজকে বদলাতে হবে ভাবনায় বদল আনতে হবে নাকি এটা চিরকালীন না আমার তো মনে হয় স্টার্টিংয়ে আমরা যেহেতু মা বাবার থেকে শিক্ষা পাই সেখানেই শিক্ষাটা দিয়ে দিতে হবে তুমি তোমার মাকেও অনেক সময় দেখবে যে নিজেকে শুধু শুধু বঞ্চিত করছে যেখানে প্রয়োজন নেই কিন্তু বঞ্চিত করে সেখানেও তো মেয়েদেরকে পরাধীন করার একটা প্রশ্ন রয়েছে তখন কি মাকে আমরা শিক্ষা দিই আমি তোমার কাছে এটা জানতে চাই তুমি কি কখনো মাকে শিক্ষা দিয়েছো কেন এটা করছো যে তোমার তো এটা এই খারাপ ধরো মাছের একটা সব থেকে খারাপ যে পিস সেটা মাই খেয়ে থাকেন সংসারে যেটা খারাপ খাবার আর ও ওটা মা সরিয়ে রাখলো বাকি ভালোটা সবাই সে তোমাকেও ভালোটা খাইয়ে দেবে কখনো কি মেয়ে হিসেবে মানুষ হিসেবে তুমি এটা কখনো মাকে বলেছো তুমি কেন আজকে খারাপটা খাবে তুমি বাবাকে আজকে ওই খারাপ পিসটা দেবে তুমি খাবে আজকে মাছের মাথাটা কি ওয়াট এভার যে ভালো পিসটা এটা কি কখনো তুমি করেছো তুমি যেহেতু সমভাবনায় বিশ্বাসী কখনো করেছো দেখো একটা ছোট বয়সে তো এটা তো মাথায় আসেনি প্রথম বঞ্চিত করে ফেলি কোন কোন সময় যে আমি তো পেয়েছি পাচ্ছি ঠিক আছে সবাই সমান ভাবে খাবো আনলে সবার জন্য সমান একটা খারাপ একটা ইয়ে দরকার নেই ঠিক আছে আমি এখন তো বলি মাকে যেন মা 
মাকে আমি অনেক বুঝি বুঝি এখন অনেকটা ইয়ে করতে পেরেছি আগে তো মানে নিজেকে পুরো বঞ্চিত করে রাখতো হ্যাঁ 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 কিন্তু এখন আমার এই কবিতাগুলো শুনে আমি আবার যাদের সাথে কথা বলি মার সাথে সেগুলো শেয়ার করি কারণ আমার তো ভালো বন্ধু মা আচ্ছা তোমার এই কবিতা থেকে একটু জানতে চাইব দেখো অনেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে এরকম তো অনেক লোক আছে তোমার যারা ভিউয়ার্স যাদের জীবনে হয়তো ভাবনাটাই বদলে গেছে এরকম কখনো প্রতিক্রিয়া পেয়েছো একদম একদম সেটা একটু জানতে চাই মানে পাত্র দেখাতে কি হয়েছিল কি হয় মানে মেয়ে দেখতে হলে আগে ছেলের বাড়ির লোক মেয়ে বাড়িতে যায় তাই তো প্রথমে কিন্তু এটা হয় কিন্তু ওই পাত্র দেখা সরোজিৎ ঘোষ লিখেছিলেন তো ওখানে একজন সে কবিতাটা শুনে মানে গল্পটা শুনে আমাকে মেসেজ করেছিল দিদি আপনার এই কবিতাটা শুনে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি আর মেয়েদের বাড়ির লোককে আমি আগে আমাদের বাড়িতে আসতে বলিনি আমরাই গিয়েছি দেখতে ইভেন আমার মা বাবাও ব্যাপারটা নিয়ে খুশি একটা মানুষ যদি বদলালো সেটাও তো অনেক বড় কথা সেটাও তো অনেক সেটা যদি আমার কথা শুনে বদলায় সেটাও অনেক এটা খুব ভালো কথা এটা ভীষণ ভালো লাগলো এটা আমি অবশ্যই দর্শকদের বলবো আমাদের সেশনে কতটা সেনসেশনাল সেশন হচ্ছে আমি জানি না কারণ কিছু একজন প্রথমেই লিখেছিলেন আমাদের দর্শক যে খুব সেনসেশনাল সেশন কিন্তু এইটুকু আমি বলবো যে আজকে পার্বতার সাথে আমি যে আলোচনার মধ্যে আমি সব থেকে যে ভালো অংশটুকু এখানে পেলাম সেটা হচ্ছে কোনো একজনের সমাজের কোনো একজনের ভাবনারও যদি বদল আমার উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে আমার সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বা আমার কোনো কাজের মধ্যে দিয়ে আমি করতে পারি তার থেকে ভালো কথা আর কি হতে পারে আমি আবার একটু কমেন্টে যাব পারমিতা ললিতা বর্ধন তিনি লিখছেন খুব ভালো লাগে তোমার গল্প তোমার গল্পের মধ্যে জীবন্ত ভাব আছে তোমার গলায় শুনতে ভালো লাগে তোমার উপস্থাপনার কথা কিন্তু বারবার উঠে আসে ধরো গল্প মেয়েদের কথা অনেকে অনেকভাবেই বলে কিন্তু তোমার বলার যে বাচন যে ভঙ্গি সেটাই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দর্শক মুগ্ধ সেটা কিন্তু বারবার আমি তো কমেন্টও পড়েছি তোমার মানে কোনো প্রেজেন্টেশনের নিচে যে কমেন্ট থাকে সেই কমেন্টও পড়েছি আজকেও আমরা সেই প্রতিক্রিয়া বা সেই সারাটা পাচ্ছি সুস্মিতা চৌধুরী বলছেন দিদি আমার লেখা একটি কবিতা প্লিজ কণ্ঠ দিও এরকম আচ্ছা এরকম অফার তোমার কাছে আসে কবিতাটা পাঠায় তোমাকে হ্যাঁ তাদের মধ্যে থেকে বেছেছ কখনো কবিতা এরকম হ্যাঁ একদম একদম এবার আমি না তোমাকে ওই যে বললাম যে খুব বাস্তববাদী লেখাগুলো হয় তো এবার কিছু লেখা হয় যেগুলো হয়তো মানুষ ভাল লাগবে পড়তে অবভিয়াসলি তার মধ্যে একটা শিল্পসত্তা আছে সে লিখছে মানে তার মধ্যে শিল্পসত্তা আছে হয়তো কোথাও গিয়ে হয়তো সাধারণ মানুষ রিলেট করতে পারলো না সেগুলো একটু বাদ দিই কিন্তু আমি পড়ি আমার কাছে যে পরিমাণে না মেল মেসেজেস যেটা বললাম তোমাকে লেখা আসে না অবনতি মানে আমি কি করব মানে একটা জীবনে সম্ভব না সেটা বাঁচার সময় পাও না আর কি মানে निश्चय कंठ देवे मधुपर्णा जाना पारमित गल्प सुनले मन जान वास्तव जीवन संगे जड़िए कंठस्वर जेमन सुंदर एक्सप्रेशन खूब सुंदर ए रखी अवश्य सब कमेंट पढ़ते पर शपला रेहमान माधवी लिखन पारमिता आपुर सब कवित शा बोझाई आज बांगलेश लिखन कविता जेमन भलोबासी आपू के भीषण रकम भलोबासी अनेक सुंदर हक तर जीवन भीषण भलो लागे तुम्हें देखे दी मार्सि मजुमदार लिखन ए रखम प्रचुर कमेंट रही है पढ़ते थकले आड्डा सेशन आज के आो बस समय करते हैं क्योंकि अभी पारमित आर एक कमप्लीकेटेड प्रश्न जा मेरे लिए प्रचुर गल्प बोले प्रचुर कविता शाय अच्छा तुम्हें अच्छा गल्प व कवित जागे तुम्हें बोलिए तुम कि छोटो किसस्थापना আমাদের পড়ে শোনাবে আরো ছোট একটা কিছু মানে কোনো প্রশ্নে যাওয়ার আগে আচ্ছা মিথ্যাথম বৃষ্টির রাত মাথা ব্যথা জ্বর প্যারাসিটামল সব ছেড়ে যাবে তুমিও যাবে জানতাম তবু যখন সন্ধে হতো বাড়ি ফিরতে অন্ধকারে পাড়ার মোড়ে বাড়ি ফিরতে অন্ধকারে তোমার ফিরে আসা সেই রাস্তায় ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকতাম সে সিগারেট লাইটার আর তোমার দেয়া দুঃখটুকু বুক পকেটে রাখতাম 
সরি এটা একটুখানি এদিক ওদিক করতে গিয়ে ছোট করতে গিয়ে মাঝখানে একটুখানি স্কিপ আউট হয়ে গেছে সরি আসলে পারমিতা যখনই পাঠ করে আমাদের সামনে ওর একটা স্ক্রিপ্ট থাকে সেই স্ক্রিপ্ট থেকে পাঠ করে যেহেতু বড় বড় গল্প বলে ও তো ঠিক কবিতা বলে না ও একটু ছোট করে করতে গেল নিজের মতো করে সেই কারণেই হয়তো ওর স্মৃতি একটু ওকে ধোকা দিয়ে দিল বল কারণ ও স্মৃতিকে সততই মধুর বলেনি স্মৃতির ও রাগ আছে আচ্ছা এটা নিয়ে আমার অনেকদিন দেখো পুরুষদের নিয়ে তো আমি করি একেবারে করি না তা না পুরুষদের নিয়ে তো করা হয় করা হয় কিন্তু মেয়েদের টাই কি বেশি সারা মেয়ে যেহেতু আমি মেয়ে মানে তো তুমি কি নিজেও বুঝতে পেরেছো কখনো যে পুরুষদেরটা বলতে গেলে তোমার সেই অনুভূতিটা কাজ করে না যেটা মেয়েদেরটা বলতে গেলে হয় না আমি দেখো যে জায়গাটায় মনে হয় যে না ওই যে সেই রিলেট করে করা এই জায়গাটা আমি থাকলে আমি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিই বেশ আচ্ছা এখন একটা এরকম হাওয়া উঠেছে যে মেয়েরা ভীষণ স্বাধীন হয়ে গেছে মেয়েরা প্রায় পুরুষদের সবমর্যাদায় চলে এসছে নারী এখন আর অর্ধেক আকাশ নয় প্রায় পূর্ণ আকাশ এখন নারী দিবস অনেক মেয়ে নারী দিবস পালন করতেই চায় না তার একটা প্রধান কারণ কেন নারী দিবস পালন করব প্রত্যেকটা দিনই আমাদের এইটার কোনো মানে হয় না এটা নারীদের অসম্মান এরকম নানান একটা ইয়ে হাওয়া উঠেছে মানে অনেকেই মনে করছেন যে নারীরা অনেকটাই স্বাধীন হয়ে গেছে এটা কি সত্যি তুমি মনে করো দেখো একটা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সব কিছু বিচার হওয়া দরকার কেন আমরা এই কথাটা বলবো আগে মেয়েরা এরকম ছিল আজকে একটুখানি সব নিজেরটা প্রকাশ করতে চাই বলে মেয়েরা নাকি বেশি নারীবাদী হয়ে গেছে বেশি তারা বেশি নিজেদের নিয়ে ভাবে এই জিনিসগুলো আসছে আমার মনে এইগুলোর মধ্যে সেই মানে ঠিক সেই ব্যাপারটা নেই আমরা কেন আগেকার সাথে এই কেন তুলনা করব সময় বদলাচ্ছে মানুষের মেন্টালিটি বদলাচ্ছে বদলাতে হবে সে চাকরি করছে তুমি চাকরি করছো তুমি যদি তোমার লাইফটা তোমার মতো করে এনজয় করতে চাও তারও তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অধিকার থাকবে তার লাইফটা তার মতো করে এনজয় করা বদলাতে হবে এখনও বদল প্রয়োজন বদলাতে হবে এটাতেই তুমি তার মানে বিশ্বাসী মানে তার জন্য আলাদা করে যে নারী পুরুষ এই যে বিভাজন আবার স্বাধীনতা মানে উচ্ছৃঙ্খলাও না ঠিক আছে এটাও মেয়েদেরকে বুঝতে হবে আমি তো দেখি এখন বা যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করছি অনেক রকম দেখি ক্রিয়েটার তাদের আমি বলবো না তারাও নারী আমার খারাপ লাগে আমি একজন নারী হয়ে এই সমস্ত দেখতে কোথাও গিয়ে বাঁধটা দেওয়া দরকার কিছু নারীর ক্ষেত্রে আমি বলবো যারা এই সমস্ত এক্সপোজ টাইপের ভিডিওসগুলো দিচ্ছে সমাজকে কি দিচ্ছে বলো আজকে যদি একটা বাচ্চা আমার কাছ থেকে ফোন নিয়ে কিছু দেখতে এখন তো ফোনেই সব কিছু না অনলাইন ক্লাসটাও কিন্তু ফোন ঠিক 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 স্ক্রল করতে গিয়ে যদি ওরকম একটা ভিডিও আমার সামনে চলে আসে আমি তাকে কি উত্তর দেব আমি তাকে দ্বিতীয়বার দিতে চাইবো ফোনটা তা নাহলে ও ক্লাস করবে কি করে ঠিক আচ্ছা তুমি মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো নিয়ে কাজকর্ম করো এই যে গল্পগুলো পাঠ করো সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে কখনো করার ইচ্ছা আছে মানে ধরো রাজনৈতিক চেতনা বা সমাজের একটা কোনো দিক সমাজেও তো ধরো উত্থান পতন রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাবে উত্থান পতন রয়েছে সেই বিষয়গুলো কখনো গল্পের মধ্যে আনার চেষ্টা করবে না আমি এই জায়গাটা একেবারেই মানে বলবো না কারণ রাজনীতি নিয়ে আমি অতটাও জানি না যেটুকু আমার দরকার সেটুকু অবধি আমার ঠিক আছে কারণ আমি মনে করি যে আমি একজন মেয়ে ওই উঠে আসে জানো তো কথাটা যে মেয়ে আমি মেয়ে আমি একজন একজনের স্ত্রী আমি একজনের মেয়ে হয়তো আমি আমার সন্তান হবে যখন আমি একজন মা কিছু কথা শুনলে আমার খারাপ লাগে যে যেটা আমি যেটা যে কথাটা আমার জন্য নয় সেই কথাগুলো অডিয়েন্সের থেকে শুনলে আমার খারাপ লাগে আচ্ছা কখনো নেগেটিভ কমেন্ট পেয়েছ হ্যাঁ বললাম না যে শিল্পীদের মানে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করে তাদের গায়ে চাবা খুব মোটা আমার হয়ে গেছে মোটা প্রচুর শুনেছি ইগনোর তাহলে তো তুমি স্মৃতিকে সবসময় খুব গুরুত্ব দিচ্ছ এমনটাও নয় ধরো এরকম খারাপ কমেন্টও নিশ্চয়ই তোমার প্রথম দিকে নিশ্চয়ই খারাপ লাগতো তারপর ধরো এটা একটা হ্যাবিটের মধ্যে চলে গেছে কিন্তু তখনকার যে স্মৃতি হয় না যে ইস এই কথাটা আমাকে বলল এইটার যে মনে হওয়াটা এইটার যে একটা অনুরণন সেটা কখনো অনুভব করেছ বা মানে নিজেদের লোকের থেকে পাওয়া দুঃখ আর যারা যে যে সমস্ত মানুষগুলো ওরকম খারাপ কমেন্টস করছে তারা আমার কেউ হয় না তারা আমার যারা তোমাকে ভালো কমেন্ট করছে তারাও তো তোমার কেউ হয় না 
তারা কিন্তু আমার শ্রোতা তারা আমার শ্রোতা নয় যারা খারাপ কমেন্টসটা করলো এসে তাদেরকে আমি শ্রোতা বলতে পারি না আমার শ্রোতা আমি বলতে পারি না বেশ সেই স্মৃতিগুলো আমার কাছে থাকে না সেগুলো আমি জাস্ট ইগনোর করি এইভাবেই মানে তুমি পথ চলবে বা এগিয়ে যাবে যে তোমার কাছে যদি কোনো রকম খারাপ রিপ্লাই আসে বা কোনো মানে খারাপ প্রতিক্রিয়া তুমি পাও দর্শকদের থেকে সেটাকে ইগনোর করবে এবং যে ভালো প্রতিক্রিয়া সেটা অবশ্যই বেশি ভালো প্রতিক্রিয়াটা সেটাকেই তুমি পুঁজি করে এগিয়ে চলবে আগামী দিনে তাই তো আচ্ছা আগামী দিনে আর কি কি কাজ করার ইচ্ছে আছে যদি আগামী দিনে কোনো কাজ করি সেটা আমার ভয়েস নিয়েই কাজ থাকবে আচ্ছা লোকে আমার কণ্ঠটাই শুনবে আর জানি না ভবিষ্যতে আমার অনেক কিছু হয় যদি কিছু একটা হয়ে যায় যদি আরও ভালো কিছু করতে পারি বা খারাপ কিছু হয়ে যায় জানি না কি হবে সেটা পরের ভাবনা আপাতত ভয়েস তুমি কি মনে করো পারমিতার ইউএসপি তার কণ্ঠ একদম অনুভূতি পান কণ্ঠের মধ্যে তো অনুভূতি আছে কণ্ঠের মধ্যে সব আছে আচ্ছা আচ্ছা নিজের কথা নিজে বলবে না অন্য কবিদের থেকে ধার করবে নিজের কথা নিজেও বলি কবিদের থেকেও ধার করি সেটা আগামী দিনেও করবে না নিজেই করবে না না আমি একা কাজ করতে পারবো না আমাকে কবি লেখক ওদের নিয়ে কাজ করতে হবে আজকে আমাকেও যেমন মানুষ চিনত না তাদেরকেও মানুষ চিনত না আজকে আমি তাদের কবিতা করেছি বলে জানি না বা তাদের তারটা আমি করেছি বলে হয়তো আমাকে মানুষ চেনে বা আমি তারটা করেছি বলে তাকে সবাই চেনে আচ্ছা যে কবিদের লেখা তুমি পাঠ করেছো যে লেখকদের লেখা পাঠ করেছো তাদের কাছ থেকে কীরকম প্রতিক্রিয়া পাও তারা তো মানে খুব খুব ভালোবাসে আমাকে মানে সরোজিতে তো মানে আমার দাদা আমি তো বলি যে আমার দাদা হয়ে যাও তুমি সরোজিতা খুব ভালো ইভেন বাংলাদেশের দোলনা আছে ও খুব ভালো ফুয়াদ সনম আছে বাংলাদেশে তার লেখাও পড়ি এবার কিছু লেখক লেখিকা আছে তাদের আমার খুব অবাক লাগে নামের স্পেলিং ভুল হলে আমাকে সে একটা বড় সড়ো মেসেজ বলে একটু নামের স্পেলিংটা দেখবেন একটু ঠিক করে দেবেন আসলে কি বলুন তো অনেক রকম কথা লেখে এরকমভাবে একটা কথা সহজ কথা তুমি না একটু নামের বানানটা ঠিক করে দেবে এই কথাটা বললে এই যে বললেই না কণ্ঠের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি থাকে না তুমি যেমন দেবে তুমি সেটাই কিন্তু পাবে তুমি ভাবছো যে আমি একটা অ্যাটিটিউড দেখিয়ে দিলাম তারপর আমি তার থেকে ভালো পাবো এটা কিন্তু হয় না আমার থেকে তো পাবেই না শিশুদের নিয়ে কোনো কাজ করার ইচ্ছে আছে আগামী দিনে আমি তো ছোট মানে ছোটদের স্কুলেই পড়াতাম তাদেরকে পড়ানো ড্রয়িং আমি ড্রয়িংও মানে টুকটাক জানি তাদেরকে ড্রয়িং শিখিয়েছি আমার মনে হয় ওই সামনাসামনি শিশুদের নিয়ে কাজ করাটা বেটার অনলাইনের থেকে মানে সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে সেরকম কিছু করা শিশুদের আমি ইনভলভ অতটা খুব পছন্দও করি না জানো তো যে শিশুদের নিয়ে এখন আমি কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখাবো এই জিনিসটা আমার ঠিক ভালো লাগে তার থেকে সামনে আচ্ছা তোমার কাছে নীতি আদর্শ বড় নাকি সমাজের স্রোতে গা ভাসানো গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো অবভিয়াসলি নীতি আদর্শ নীতি আদর্শ মানতে গিয়ে যদি তোমার মনে হয় যে ধরো কোথাও সমাজ থেকে একটা বিচ্যুতি ঘটছে বা কখনো তোমার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ পিছিয়ে পড়ছো কারণ আমরা জানি সায়েন্সের কথা সার্ভাইভাল অব দি ফিটেস্ট তো সেক্ষেত্রে তুমি সেই লটাকে কি অগ্রাহ্য করবে নীতি আদর্শের জন্য দেখো আমার নীতি বলতে মানে যেটুকুই বলো আমার কাজের ওপরে আমি চার বছর ধরে কাজ করছি আমি বহুত আপ ডাউন দেখেছি বহুত আমার পেজে বিভিন্ন রকম সমস্যা হয় কিন্তু আলটিমেটলি দেখি টাচুড আলটিমেটলি দেখি যে যে না আছি মাথা তুলে আছি বেশ কারণ আমি আমার নীতিটাকে ফলো করি দেখো আমাকে অনেকেই বলেছে নতুন কিছু করো ট্রাই করো ফ্লগ করতে পারো রান্না বান্না করতে পারো আমি আমার সময় আসেনি এখন ওগুলো করার আমি অতটাও মানুষের কাছে মানে মানুষ আমাকে যেভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে না এটাই মানে একজন পঞ্চাশ বছরের ভদ্রলোক আমাকে দিদি বলে এবার আমি ছোটোখাটো দু একটা ভ্লগ করি সেটা আমার ইচ্ছাই রেগুলার বেসিস আমার বেশ আমাদের সময় প্রায় শেষ পারমিতা খুব ভালো লাগলো তোমার সাথে আড্ডা দিয়ে আগামী দিনে তোমার কাছ থেকে নিশ্চয়ই আরও সুন্দর সুন্দর গল্প আমরা শুনব শুধু মেয়েদের কথা নয় পুরুষদের কথাও শুনবো মানুষের কথা শুনবো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবনের অনুভূতির কথা শুনবো কারণ অনুভূতি নিয়েই ও কাজ করতে ভালোবাসে ওর কণ্ঠের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি জমা আছে এটাও মনে করে পারমিতা আমাদের দর্শকদের জন্য কিছু একটা মেসেজ কিছু একটা বার্তা দিয়ে আজকের এই আড্ডা শেষ করো হসপিটালে আড্ডা দিতে এসেছি প্রথমেই বললাম যে শরীরের সাথে মন ওতপ্রোতভাবে জড়িত মন যত ভালো রাখবে শরীর তত ভালো থাকবে কঠিন ব্যাধিও এখানে সেরে যেতে পারে মনের মন ভালো রাখলে তাই আমার কাছে মন ভালো রাখাটা খুব জরুরি মন ভালো রাখুন 
আর মন যদি দীর্ঘদিন খারাপ থাকে সেটা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই কিছু রোগ আমাদের থাকে যেটাকে নিয়ে আজীবন আমাদের বয়ে বেড়াতে হয় যেমন আমার খুব ঠান্ডা লাগে আপনার হয়তো কোনো সাইনাসের প্রবলেম আছে মাইগ্রেন যা যেরকম প্রবলেম আছে এগুলো কিউরেবল না স্পন্ডালাইটিস এগুলো কিউরেবল নয় তো এগুলোর জন্য প্রিভেন্ট করতে হয় প্রিকশান নিতে হয় তো মনেরও ব্যাধি যদি হয় সেটার প্রিকশান নেওয়া হোক সেটারও প্রিভেনশান নেওয়া হোক বাড়ির লোকের সাথে বেশি করে কথা বলা হোক বাড়ির লোককে সময় দেওয়া হোক বন্ধু বান্ধবের পরিসরটা একটু ছোটো হলে অসুবিধা নেই কিন্তু অনেক বন্ধু করে তাদের থেকে নেগেটিভ কিছু পাওয়ার থেকে না পাওয়াটা আমার মতে বেটার পরিসরটা একটু ছোট থাকুক আর অনেকটা বেশি পরিবারকে সময় দিই একদম আমার পারমিতার মেসেজ শুনলাম বার্তা শুনলাম অনেকক্ষণ আড্ডা দিলাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের কমেন্ট সব পড়তে পারলাম না কারণ আপনারাও বুঝতে পারছেন আমাদের সময়ের অভাব এবং সেখানে আরও আমার আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা সম্ভব নয় ঠিক একই রকমভাবে মানে সম্ভব হলো না আপনাদের কমেন্ট সবার কমেন্ট পড়া আশা করি আগামী দিনেও এভাবেই আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এবং পারমিতাও আপনাদেরকে অবশ্যই আরও নানানভাবে ঋদ্ধ করবে এই কথা দিয়ে আজকের আমাদের এই সেশন এখানেই শেষ করছে